നമസ്കാരം എൻ്റെ സ്വപ്ന വീട് എന്ന ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മെ എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാസ്തു വാസ്തു അനുസരിച്ച് വീട് പണിയുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഓരോ മുറികളുടെയും അവയുടെ ഉപയോഗത്തെയും കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം ആകെ മുറികളുടെ എണ്ണം ഒറ്റസംഖ്യ ആകരുത് ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആകൃതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ത്രികോണം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ആകൃതിയും സ്വീകരിക്കാം വാസ്തു നിയമം അനുസരിച്ച് റൂമുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒന്ന് പൂജാമുറിയുടെ സ്ഥാനം ഒരു വീടിൻ്റെ സകല ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും കാരണം അവിടുത്തെ ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും ചൈതന്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദേവാലയത്തെ കരുതുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും പോയി നമുക്ക് ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അവിടുത്തെ ദിനകരക്രമ പൂജകളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തുശാസ്ത്ര ജപം ഗ്രഹത്തിനുള്ളിൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ പൂജാമുറി ഒരുക്കി ആരാധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ശ്രേയസിനു വേണ്ടി ധർമ്മദൈവങ്ങളെ ഉപാസിക്കുന്ന ആചാരം കേരളീയ തറവാടുകളിൽ വളരെ പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്ന് ക്രമേണ ചുരുങ്ങി ഗ്രഹത്തിനുള്ളിൽ പൂജാറൂം ആയി രൂപം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു വീടിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗമായ ഈശാന് കോണാണ് പൂജാറൂമിനെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥാനം എന്നാൽ തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പൂജാറൂമിന് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈശാന് കോണിലാണ് പൂജാറൂമിൻ്റെ സ്ഥാനമെങ്കിലും അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടോ അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തിക്കുകളും വേണേൽ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പൂജാറുമുള്ള വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യവും പ്രസക്തിയും പെരുമയും എല്ലാം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ സമ്പത്തും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കിടപ്പ് മുറിയും സ്വീകരണ മുറിയും കക്കൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മുറിയും പൂജാമുറിക്ക് എടുക്കരുത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പ്രത്യേകമായൊരു പൂജാമുറിക്കായി എടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ സൗകര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലോ ചെറിയ അലമാരയിലോ പൂജാറുമായി സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് കിടപ്പ് മുറിയുടെ സ്ഥാനം കിടപ്പുമുറി അഥവാ ഉറക്കറ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും നിർമ്മിക്കേണ്ടതുമായ മുറിയാണിത് എന്തെന്നാൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ സ്വസ്ഥത നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ മുറിയുടെ അന്തരീക്ഷമാണ് വാസ്തു നിയമങ്ങൾ വീടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് കിടപ്പുമുറിക്കായി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായ വീടിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് കിടപ്പുറിയാകാം ഈ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കിടപ്പുമുറി വരരുത് എങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം കിടപ്പുമുറിയാക്കാം പ്രധാന കിടപ്പുമുറിയുടെ വാതിൽ കിഴക്കോ വടക്കോ ദിക്കിൽ വരണം കിടക്കുമ്പോൾ തല വടക്ക് ദിശയിൽ വെച്ച് ഉറങ്ങുവാൻ പാടില്ല കിഴക്ക് തെക്ക് എന്നിവ അത്യുത്തമങ്ങളും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം മദ്യവുമാണ് മൂന്ന് സ്വീകരണ മുറിയുടെ സ്ഥാനം അതിഥി സൽക്കാരത്തിനും ടെലിവിഷൻ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ തുടങ്ങിയ വിനോദ ഉപകരണങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറിയാണ് സ്വീകരണ മുറി വീട്ടിലെ ഇതിൻ്റെ ദിക്ക് സ്ഥാനം ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരെ പറ്റിയുള്ള മതിപ്പ് അതിഥികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മുറിയുടെ സവിശേഷത അനുസരിച്ചായിരിക്കണം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് കിഴക്ക് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലാണ് സ്വീകരണ മുറിയുടെ സ്ഥാനം നാല് കുളിമുറിയുടെ സ്ഥാനം മുൻകാലങ്ങളിൽ വീടിന് പുറത്ത് ചുറ്റുമതിലിനുള്ളിൽ കിണറിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് കുളിമുറികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം സൂക്ഷ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൽ അതിനനുസൃതമായി കുളിമുറി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ആളുകൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കുളിമുറി അറ്റാച്ച്ഡായി പണിയുകയാണ് പതിവ് കിഴക്ക് ദിക്കാണ് കുളിമുറിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥാനം ആദിത്യ ഭഗവാന്റെ ദിക്കായതിനാൽ ശാസ്ത്രീയമായി ചില കാര്യങ്ങളും ഈ ദിക്കിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു പ്രധാന കിടപ്പ് മുറിയുടെ കുളിമുറിയോടൊപ്പം കക്കൂസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് എടുക്കരുത് കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് മലിനജലം വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് കന്നിമൂലയ്ക്കോ ഒഴുക്കിവിടാൻ പാടില്ല പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ വെളിയിലാണ് കുളിമുറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് എന്നീ ദിക്കുകൾ കൊള്ളാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുളിമുറിയുടെ ഭിത്തികൾ പ്രധാന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുമരിലോ ചുറ്റുമതിലോ സ്പർശിക്കാനും പാടില്ല വാതിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ ദിക്കുകളിലാകരുത് മറ്റ് രണ്ട് ദിക്കുകളും എടുക്കാം അഞ്ച് കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനമുറിയുടെ സ്ഥാനം വിദ്യാദേവതയായ സരസ്വതി കലാശം പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം കുട്ടികളുടെ പഠനമുറി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഗ്രഹമധ്യത്തിൽ നിന്ന് വശത്തേക്ക് കയറുന്ന തരത്തിലുള്ള മുറിയായിരിക്കും ഉചിതം വീടിൻ്റെ കിഴക്
വീടിന്റെ പുറത്താണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തോ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തോ ആകാം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് വടക്ക് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അകത്തായാലും പുറത്തായാലും വീടിന്റെ മീനൻ രാശിയിൽ അതായത് വടക്കേ കിഴക്കേ കോണിൽ കക്കൂസ് പണിതാൽ ഗ്രഹവാസികൾക്ക് മാരക രോഗം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഫലം ക്ലോസറ്റുകൾ തെക്ക് വടക്കായി ഉറപ്പിക്കണം തെക്ക് വശത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന കക്കൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഏറെ ദോഷമാണ് വടക്ക് ഭാഗം നോക്കിയിരിക്കൽ ശുഭമാണ് കിഴക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കക്കൂസിന് അത്ര നന്നല്ല വീടിനകത്ത് കക്കൂസ് പണിയേണ്ടി വരുമ്പോൾ മറ്റു മുറികളെക്കാൾ അല്പം താഴ്ന്നായിരിക്കണം ഇരിക്കുന്നത് ക്ലോസറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തറ നിരപ്പിൽ നിന്നും അല്പം പൊക്കി വേണം വയ്ക്കാൻ കക്കൂസിന്റെ വാതിൽ കിഴക്ക് വശത്തേക്കോ വടക്ക് വശത്തേക്കോ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം മുറികളോട് ചേർത്ത് കക്കൂസ് പണിയതെങ്കിൽ മുറിയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തോ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തോ മൂലമാറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് എട്ട് അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനം മറ്റെല്ലാ മുറികളെയും അപേക്ഷിച്ച് അടുക്കളയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് കേരളീയർ കാടി കുടിച്ചാലും മൂടിക്കൊടിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പഴമക്കാരുടെ വാക്യം തന്നെയാണ് അടുക്കളയുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതായത് മറ്റെല്ലാ മുറികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായും പ്രത്യേകമായും ഉള്ളതായിരിക്കണം അടുക്കള അടുക്കളയുടെ കണക്ക് പഴിച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യവും മാനദ്രം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ആണ് ഫലം വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മനോരോഗവും മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും തെക്ക് കിഴക്കായ അഗ്നികോണിലാണ് അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനം എന്നാൽ ഇന്ന് വടക്ക് കിഴക്ക് ഈശാന കോണിലാണ് അടുക്കള ചെയ്തു വരാറുള്ളത് കിണറുമായി ഉള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് ചെയ്തു വരുന്നത് എങ്കിലും പ്രാധാന്യം അഗ്നികോണിന് തന്നെയാണ് അടുക്കളയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ജനലുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയായാൽ കാറ്റിൻ്റെ പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം പുകയും ഗന്ധവും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സഹായമാകുന്നു അടുക്കള വാതിലിന് പുറത്ത് മറ്റൊരു മുറിയും വരരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പ്രധാന ഘട്ടത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ ആകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അടുക്കള സ്ഥാപിച്ചാൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മാനസിക പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിക്കും ഇത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായാൽ അപ്രത്യക്ഷമായ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും കൃത്യമായും വടക്ക് ഭാഗത്ത് മധ്യത്തിൽ അടുക്കള വന്നാൽ ഗ്രഹവാസികൾക്ക് കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ ദിക്കുകളിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കാം അടുപ്പ് ഓവൻ തുടങ്ങിയവ അടുക്കളയുടെ കഥകിന് നേരെ വരരുത് അടുപ്പിരിക്കുന്ന വശത്ത് തന്നെ സ്പൂൺ ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ഘടിപ്പിക്കണം അവയ്ക്കായി പ്രത്യേക ഷെൽഫ് നിർമ്മിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന ദിശയുടെ ഇടതു ഭാഗത്തായിരിക്കണം ഒമ്പത് ഭക്ഷണമുറിയുടെ സ്ഥാനം വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥാനം ഭക്ഷണമുറിക്ക് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ശാസ്ത്രചിന്തയിൽ ഭക്ഷണമുറിയുടെ സ്ഥാനം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് നല്ലത് എന്നാൽ അടുക്കളയുമായി കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിഴക്കും വടക്കും ഉപയോഗിക്കാം തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കരുത് മറ്റേത് ദിശയിലേക്കും ആകാം ഡൈനിങ് ടേബിൾ പണിയുമ്പോൾ ചതുരാകൃതിയിൽ പണിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റാകൃതികൾ കാണാൻ നല്ലതാണെങ്കിലും ശ്രേയസ്സുകരമല്ല പത്ത് കോണിപ്പടിയുടെ സ്ഥാനം വീടിനകത്തും പുറത്തും കോണിപ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് തെക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാറോട്ടോ നോക്കി കയറുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം കോണിപ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടും തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ടും കയറുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് ഗുണം ചെയ്യില്ല വീടിന് പുറത്തുള്ള കോവണിപ്പടി നിർമ്മാണത്തിന് വാസ്തുശാസ്ത്രം വീടിൻ്റെ ദർശനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു തെക്ക് വടക്ക് എന്നീ ദിക്കുകളിലേക്ക് ദർശനമുള്ള വീടുകൾ ഈശാന കോണിൻ്റെ മൂലം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കിഴക്ക് വശത്ത് കോണിപ്പടി ഉണ്ടാക്കാം തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമുള്ള വീടുകൾക്ക് അഗ്നികോണിൻ്റെ മൂലം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാം മതിലിൽ ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്ക് കയറുന്ന വിധത്തിൽ വടക്കേ മതിലിനോട് ചേർത്ത് തെക്കേ മതിലിനോട് ചേർത്തും ഉണ്ടാക്കാം കോണിപ്പടികൾ പ്രതിഷ്ഠമായി നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അതായത് കയറുന്ന ആൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പടിക്കെട്ടുകൾ കയറുകയും പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യണം വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം വീടുകളുടെ മുറികൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്